。还得要得说啊，欢迎大家！由于释放，咱们今天接来玩无极迷途的主线关卡啊。上一次我们打完了这个十三杠二，是吧 ？R E 十三杠二。然后呢，上一期视频底下也有评论跟我说啊，说有些剧情我可能忘了，他补充一下啊，我防止呢有的观众没有看到这个评论呢，我给大家读一下吧。这个观众非常贴心啊，他叫呃孤轩别梦，他说十二张贺卡地知道局长死了之后就暴走了，一个人打了出去，海拉跟不上就想拖住秀火的禁闭者，为贺卡地开路，因此被打成了重伤，后来被唐所救，然后追上了体力透支的贺卡地，帮贺卡地解了围，还给贺卡地承诺和希望。说是要救出局长，所以和卡蒂才会认识唐，也只相信唐。就是说，其实是唐把他们救出来，而且还给他了承诺，说是能把这个局长救出来。然后第二个就是西区夺取了橘子枷锁的人会暴毙，是因为局长的枷锁连接着海。十一章结尾有说过，局长为了追踪海，用枷锁连接了海，就是没想到后面躺了板板。正常情况是局长枷锁为主导，会一直狂恶污染，但局长沉睡后，现在枷锁为海主导。所以，获取橘子枷锁的人很癫狂。MBCC 的其他经历者会暴乱。当孩的黑环第二黑环爆炸后，那些窃取了局长的人，说白了就是从孩身上获得的力量，自然就超过林业值，成死地了。而 MBCC 的经历者是局长赋予的枷锁，所以仅仅是混乱。啊，所以他们是不太一样，因为他们的来源、力量来源不一样啊。那第三，可可利亚保护局长是因为瑟琳。具体详情可以再复习《繁花》剧情，《繁花》剧情确实看得不是很认真啊，我。目前角色里有真伤的只有两位，一个是可可利亚，另一个是卓雅。既然是卓雅嘛，我都快忘了这个角色了。行，那我们就接着来看后面剧情是如何发展的。现在我打无极迷途确实有点那种养老长草的感觉啊，就是很多时候上线领取奖励，刷刷上班，跟上班似的。呃，这工会战也就是随便一打，说实话都是，而且现在甚至有点烦，就是他每次开那个什么深井。呃，深井残骸我都懒得打，每次都要去抄作业。现在这个攻略 UP 主已经成了我的救命稻草，没有他们我都不会打了，就已经不想动脑思考了。不知道为什么，可能是这个游戏玩到后期就会容易这样，这可能是我的这个特性吧。原来玩别的游戏也有点这种感觉啊。好，这边是描述一下贺卡蒂跟唐的印象。任务以外的都不值钱吗？就算是自己的命也无所谓吗？那他呢？那什么局长，是你非常重要的人吗？我去把他带回来吧。是他带回啊、哦？他还把带回杜鸦带回来了吗？杜鸦我看不是战死了吗？然后是只是看起来像死，实际上没死。而且唐展现出了非常强悍的实力啊！他说单手就压制住了梦魇，至少是危急以上。但是他已经不愿意再等。他在往 B 二零零二的方向走，那边没有难民，有的是 FAC 反狂恶阵线，盗取狂恶污染结晶的黑豹，可能还有弟弟。他停下了。在观察什么？在等什么人？那些是他的同伴，他们在说什么？再往前点。他们是敌人。从攻击动作来看，敌人不是禁闭者。躲过去了，能扛下这次攻击，防御也很惊人。我太依赖异能了，一旦在局长最需要我的时候，他在感慨这个唐的肉身作战能力。这是一个侧面描写，来用用赫卡蒂的视角来凸显出唐的。战斗力！大人饶命啊！啊
，赫卡蒂一个问号。什么啊？这两个人啊，在我之前看过视频啊，就说有把艾米潘和唐联系在一起的，没想到是在主线剧情里面也也刻意把他们联系联系在一起啊，还都是黄毛是吧？哎，赫卡蒂终于想起自己初到辛迪加见过的震撼场面，笑死我了。哎呀，进入到战斗了，战斗的话应该就是小意思了吧？我觉得，随便打打啦，是不是？哎，不多六人，上个再上个这个吧，看看敌方情报吧。哎呦，不一样了，秀火堆复燃，每隔一段时间生成秀火，秀火被阻挡时自爆，并造成大量伤害。哦，似乎是死灰放，它会动吗？这个秀火堆，守望者。治疗不进行攻击，而持续治疗有方。修复释放法术场，持续治疗九宫格内的怪物。复复生燃灰种，猛砸，每个月段时间会飞至空中，砸向最远敌方单位，并对其造成法术伤害。燃尽，持续污染周围九宫格范围敌人。核心被击破后效果消失。刷新啊，核心刷新时会暴露核心，核心被击破后不再出现。也就是只能一次把它打死呗。影袭，进入战场时攻击速大幅提升，持续二十秒。这就是普通小怪。普通小怪，普通小怪，小宅种，我操 ，U 型和自爆，行吧，这就是秀火堆了吧？所以谁是秀火？他说他会生成秀火，可能就是一种环境伤害吧。我们看看，我猜这个秀火可能是能被阻挡的，你看，啊，这是可以被打掉的，对。没事啊，我有这个两个远超远程攻击，是不是？没事的。哎，直接把它打掉。这才是你们的归宿。而且这个怪是紫色的，这个这个 bug 还没有修好吗？这不是 bug 吗？难道说这个这关就是长这样？我不相信。敬请观赏。敬请观赏。等一下，他一会儿要跳了，是不是？我把熬物放这儿。好戏上演，好戏上演，好戏上演，直接秒掉，加快速度。哎呦，感觉一会儿不用打他，他自己就死了。一个刀直接秒了，都不用破盒。上演，好戏上演，这才是你们的归宿。Time to die， 反转一下吧。尽兴起舞吧。<笑>应该哈米尔是不是可以打全场了？<笑>确实。从赫卡蒂的视角，他觉得唐很强，但是不知道为什么唐还要示弱。吓死宝宝了！他没受多少伤吧？不是要救局长吗？发生什么事了？是巡逻的 FAC。弄的爆炸是怎么？小心点，他们现在都与黑魂相连。是在演给这些 FAC 看吗 ？FAC 的大哥们，这边！<笑>唐像弹簧一样猛地蹦起，扒住为首的 FAC 士兵，嚎啕大哭起来。看看我，我是执行官，执行
。我受伤了，需要治疗。他好浮夸呀。会不会来不及的，带我去你们基地，大恩大德。不会的，担心。哈<笑>，配音演员戏好多了。进地者了，这儿有人要死了，要死啊！他确实一副要死的样子啊，你别整那死动静。应该不会是前段时间被劫走的执行官唐？你这啊，你们认识我呀？你的个性远近闻名，唐僧小表情好可爱哦。声音是不是开太小了？是开大点？还行，跟我说话声音差不多大，好像。请先跟我们去一趟 FAC。走了。是你。桑吉，唐的助手。会回去的。我知道，但你追不上他。跟我来。这么看来的话，可能唐已经早就预料到了。你好，执行官唐。卡蒂会跟着他。还记得三月您找我们借的 FAC 推进型六二三战斗堡垒吗？<笑>要开始追债了是吧？那个堡垒其实已经被我们消灭掉了。虽然执委会说您精神疯癫、思维混乱，但我们都知道您背景特殊。上庭清理人钦定的执行官，有 B 幺二零零二应对经验，更对秀火非常了解。第九机关介绍我们跟您认识。哇，现在请跟我来 ，FAC 需要您的帮助。竟然不追究吗？什么清理人？不熟，不认识，我不靠后台。但好哎，我也想死你们了。圆满落幕，真是惊。不小心点快了，刚刚顾着逃命，可把我憋坏了。哦，撒尿呢是吧？我还是第一次进 FAC 基地里头哈。壮观是壮观，厕所能不能升级一下？跟执委会比起来，设备有点简陋啊。<笑>让您见笑了，防黑环台式设备预算不够，随时欢迎指导我们工作。<笑>预算都花在防黑环上了是吧？哎，哪里哪里，客气客气。我才是想来学习的那个，先看看黑环的数据怎么样呀？嗯，当然，这边请。啊，这个通讯器是眼前的老人找渠道，他这个渠道也没说是什么混进了激战建设队，早在八月战役时偷偷埋下的东西。就是很早之前，是吧？送了进去。于一零四年，李湾 W 三一矿井爆发的 B 二零零二高度一致。根据三月中 ，MBCT 局长发来的刘明寨黑环危机行动报告可以确认，为同一受害者，即同一黑环的复苏。但一零四年，他是由矿井内群体意识激活诞生的受害者，被击溃后。一一三年复苏的环核心却发生变化，零零二海融合了秀火领袖于连，成为新的更强力统一的受害者。哦，这解释发生了什么？相当于靠这个 FAC 负责人的嘴啊。嗯，我想想，我们伟大的上庭是怎么通告的？于连不是禁闭者，但地底人对他做了什么，让他成了黑环？或者说，九年前秀火群体意识的锚点。没错，第二黑环出现时，已经有巨大危害。当时以为镇压成功，事后看来
，零零二受害者非但没死，还获得了强大的隐匿能力，包括上庭弟弟在内，任何人都无法确认其踪迹。到今年，经过三月中流民债狂恶危机，月底西区秀火暴动，加上暴动期间枷锁异常扩散 ，B 二零零二再度爆发时，其实际体量已远超所有次生黑环。大量枷锁持有者瞬间转变为死意，狂恶在西区迅速扩散。要不是秀河隔离带被及时强化，必将威胁整个城邦。所以 FAC 不惜一切推进八月封锁战役，建设这道防御阵线。但这线建成后，数据证实了第二黑环出现很多无法解释的异常特性。最直观的是，作为观测 M 值最高的黑环。B 二零零二本体就从未扩张，他，好了好了，跳过这些我都知道，一个奇怪的黑环，对吧？你怎么突然说好机车？他到底被什么？啊，是的，感谢那位在暴动中失踪的 MBCC 局长，这是他拼死为我们争得的机会。在上庭仅存的观测报告中提到。他在与零零二海激战时，尝试用枷锁连接海，也许是为了达到追踪定位的效果。这都能在上庭观测到。此后，局长惨遭暴动的暗算，各地啊，感觉枷锁被夺走，并成为零零二海反向污染暴动人群的工具。但反过来，他也同样在竭力压制黑环扩张。我们愿意相信，局长仍在战斗，只要能找到他，或压制受害者，帮助他恢复意识。那我们就有战胜这个黑环的可能。嗯，看来我们还仍然是关键性人物、啊，是吗？不是吧？他早早的让这个对讲机埋在这儿，就为了让赫卡蒂听到这些消息吗？应该不是，他只是顺带的。毕竟那个老人是他的助手嘛，他可能是想跟他的助手交流，让他的助手在外面帮他干事吧，就是顺带的让赫卡蒂安心，应该不是特意的，不然这解释不通。那现在你们找我来，是不是情况有变 ？B 二零零二在试图突破限制，十一月起。污染辐射增长加速，在本体边界受限的同时，大量污染溢出，形成巨大的污染带。目前为止，已经扩张到距离阵线内沿不到三百米的位置。弟弟有了新突破。根据第九机关特务们拿命换回的情报，狂恶势力中的某人掌握新术士，十一月启动，正源源不断向 B 二零零二内部导入狂恶污染。还有术士的事儿。狂恶势力中的某人掌握新术士，我一看一看术士，我就想到《咒术回战》，之前老看，就是那个五条悟被腰斩那个事儿。最近一直，反正我还一直在跟进的关注他后续的剧情发展。更无耻的是，弟弟无法突破 FAC 的防线，就不断利用感染民众冲击激战，想打开缺口。他们很可能已经成功渗透封锁圈，在里面布下术士，以图撕裂对 B 二零零二的限制。好家伙，果然又是你们宿敌大战，这辛迪加可真是一块好战场。<笑>你们上庭和弟弟打架，为什么总是牵来这些平民呀、啊？所以才要尽快取胜，停止对西区的伤害。这次特别行动，就是为了进入封锁圈，找到施法者，也是消灭他和他部下的所有的战争。感觉受伤的都是平民老百姓。那直接进去就好了，找我来干嘛？该不会觉得我能跟他们拼刀吧？我很弱的，一点特殊能力都没有。我信你，他可罩着我呗。<笑> FAC 当然会冲在最前线，消灭所有威胁。请看图片。哇，下面请看 V 啊，并不是 VCR， 只是图片。黑环里头。进入黑环的代价很大。我们还没有接到进入黑环的指令，这是在环外污染带拍摄的
，是溢出的狂恶污染具象成型的造物。跟往常不同，这些污染有极其复杂的路径跟结构，甚至有类似机关的存在，其中也藏匿大量死地。对，就像一个不断生长的巨型迷宫，阻拦所有闯入者。造出了，还造出了那种狂恶机关嘛？而我记得您说过，秀火领袖于连在受害前，是一位杰出的建筑师。对，我认识这些机关，迷宫也好，路也好，所以你们才要找一个熟悉秀火，却又能当带路的，帮你们攻陷建筑师迷宫的人。没错 ，B 二零零二内部正在加速膨胀，就连 MBCC 也发来警告，被局长授予枷锁的禁闭者，体内污染异常攀升，枷锁正在弱化，而 B 二零零二，或说受害者于连的力量不断增强，伴随迷宫的扩张，越来越多死意在环外活动，他们迟早会溢出，西区已经承受不起第二次冲击了。目前，城邦已经在展开行动，第九机关已经付出牺牲。FAC 将接过他们换回的情报，进入迷宫消灭敌人，阻止污染升级。第九机关好惨。而上庭也派出专属部队寻找局长下。在第九机关工作要要丧命啊！无论秀火有什么样的初衷，九年过去了，他和他的领袖都已成为西区实际的威胁。请您帮助我们，做正确的事。哎呀，我没什么心理负担，实不相瞒，我可是秀火的叛徒。古话说得好，识时务者为俊杰嘛。现在我又看不了这句话，我一看你的话，脑子就是，中国有句古话叫做“识时务者为俊杰”。会敲打刘明战，从来找我带路。<笑>什么奇怪迷宫，不是咱事儿。眼下的这种形象，乐意为您效劳，想必一定能撬开阁下的嘴。只是我有件事还没想通。第九机关抓地底 ，FAC 守着黑环，就连上庭也努力出门找枷锁了。看上去真是一场对邪恶势力的大决战。可我们亲爱的执委会在干什么呀？那些人口统计、管理、再安置，怎么都是些无关紧要却又劳心劳力的烂活？我猜对方肯定要反驳说这些东西也很重要。我相信上庭的决策，这安排肯定也有深意。您知道什么吗？我不明白您的意思。执委会的情况，我们并不清楚。FAC 的目标只有镇压黑环，保护城邦。要说了解上庭的决策，您不应该离他们更近吗？去年您能调任执委会，可能是得到某位上庭大人物的直接担保。清理人 X， 对吗？哎，清理人 X 是瑟林吗？什么清理人扫把星 A B C D E F G， 我都不知道自己背景这么硬，有上庭贵人罩着，可真让人放心。那出发吧，还请各位好好保护我。但我怎么感觉在《繁花》那个剧情里面，瑟林是不是没有明确的说，他是模棱两可的说的，还是说其实就是他那种说法就是说自己是？因为我已经完全忘记《繁花》的剧情，太久远，还又要靠这个大家来克服。如今确认，好，卡迪，啊，跟我来。他那个口哨声就是暗号吗？竟然是这样的！我来找局长，参与 FAC 对弟弟的行动能有什么帮助？无论那位局长身处何地，都受巨量污染侵蚀，而只有弟弟有这种操控狂恶的技术。他的持有者就在这个迷宫中
，唐会诱导 FSC 牵制敌人，还有盟友帮忙盗来我们需要的东西。你我的工作就是前往约定地点，等待接收物品，避开战斗，不惊动任何人，带着东西离开。啊，拿着。迷宫内的污染非常严重，想救那个人，先保护好自己。好了，进入封锁圈后，常规通信将受到剧烈干扰。常先生，请不要离我们太远。放心，各位，你们只管冲，我一定躲在后面，坚决不出来。唐换了服装了，还拿了个武器啊！说自己早就想穿帅点打架。冲啊，大腿们，我给你们指路。行，他是真会耍宝。好，又来进入战斗了，看看有没有什么新的敌人呀？癫狂的暴徒，硬化皮肤降低受到百分之五十物理伤害，核心被击破后，该效果消失。这感觉见识见识过呀，这不就是那个冲锋哥吗？破碎的种，于禁，每隔一段时间在原地召唤一个破碎种残体。哪个是破碎种残体？啊，剩下的就见过了。没关系，感觉都是随便打。小白种，完了，他炸到我的不行了。Time to die， 好戏上演。好戏上演。我让这个，他们也在中间去治疗去了。敬请观赏。敬请观赏。Time to die。好戏上演，好戏上演。上演哎，这儿子哪隔离？在上面那隔离啊，碰不到他俩。哎，要死在这挂机呢。好戏上演。啊，他把机埋起来了。敬请观赏。Time to die。哎，打不到吗？哎，打这儿。再打不到。就差他一个了，集火死算了。我还是有。给个奖励吧、哦、，SD， 沙雕幺三零幺，流亡者基地。注入阳光能量，更开朗，更健康。这个角色就是那个喜欢瑜伽那个，像是那个操控蛇的人的原型。执委会近期的行动让更多人感到不安。你是说人口统计和安置管理吗？比起黑环下等死，服从安排，大家一起搬去卫星城，还挺好接受的。城邦把人口转移到废弃卫星城圈起来，再制造意外，直接切断一方进供给，那些包袱就能自动消失在某一次灰烬之潮中。哟，人口管理方案指出
换个名字就是清洗令人口管理和安置，换个名字就是清洗令，就这些人都得死，是不是？最近这样的传言很多，不少人吓破了胆。几个礼拜前还对我们爱答不理，现在倒是拼命求着要来。欢迎回来，伊卡。刚刚说的都是我已经证实的谣言、哦，不传谣不信谣，不要乱讲。会让，我倒觉得，能招募来这么多人，多亏了流浪儿的宣传。你们很了不起。他们是流浪小孩，伊卡。不吃你这套，都来这儿了，你还不把这身执行官行头换掉？想惹人嫌吗？这身装扮很显眼，想要找我的人更不容易错过。何况，大家也没那么讨厌我。不可信的家伙，可惜在哪里？他在老地方。我去找他。呃，哦，还有，那什么什么眼药水我带回来了。放在你桌上，你上次不是抱怨用完了吗？眼药水，哦，我都忘记了，在执委会外很难弄到吧？你竟然真的帮我找来了，谢谢。这小孩子傲娇啊！去了趟彼岸，他们硬塞给我而已。流浪儿很忙的，没有下次了。哎，这个声音这么耳熟啊？是不是配卡瓦卡瓦那个声音、哦？是吗？彼岸医师们也回来了。那要找个时间拜访才行，我们需要他们的力量。<笑>重点不是这个，那个毛头小子伊卡居然会关心你嘞！进了流浪儿的小鬼都会变成傲娇吗？<笑>伊卡知道来自星城的情报很重要，所以能忍耐心中的愤怒跟我对话。他很了不起。伊卡的父母就因为执委会死了，所以说他应该对执行官有很大的怨念啊。过去的我回答不了的问题，他过去的，他过去想找到什么呢？哎呀，柯西这个例会真的好看，看一次好看一次。之前我不知道有没有感慨过，我总感觉如果我之前看到这个例会，我也会感慨。现在我忘了我看到过这次例会，每次看到我都想感慨。老大，我回来了。不，又在看瑞文的笔记了。我也有，你看，是杜鸦的动员诗，写的特。我们带着基地的小孩一起，晚上抄了好几摞，白天出门到处发，很有宣传效果。别！在他开始念诗了。会议，什么犹豫者必将败北是什么呀？犹豫者必将败北，怯懦者唯有抱憾终生。漆黑的渡鸦有着漆黑的眼，现在抬头看。既然寒冬已至，哟，那春天突然还会远吗？带入到了杜鸦的语音，仿佛就在他的念诗一样。整篇古诗自己写诗破万卷，就实际上杜鸦并没有天天写诗，是吧？或者是说，他其实写了，但是他战斗的时候，动用了他的那个墨水能力，会把他纸上那些写的东西都用起来，是吧？有可能。枷锁污染拖慢了他身体恢复的速度。老唐把他扛来时，吓我一跳，但总算还吊着口气。可爱些，嘟嘟，劳模，谁都救。往好处想，现在他在生死间隙徘徊，至少还能给项目侠弟弟画。秀火联络员见头号探子身上的情报那么多，那么宝贵，后头发挥了很多作用，不是吗？放心，他没那么容易死。项目侠说什么都要我救醒他，他嫌这人吵得慌。等杜鸦醒了，肯定第一个喊你带人。原来项目侠是因为讨厌别人才想让别人活，死人都会到他那儿去，是吧？你看项目侠说什么都要我救醒他，他是因为嫌这个杜鸦太吵。他不想让杜鸦死，笑死我了！什么理由啊？虽然不知道要到什么时候
，但等局长醒来，枷锁的问题解决了，一定就没事了吧？爱怎么抄怎么抄，但别整天带着小鬼们上街发这种东西。外面很危险，不说有执委会盯着，秀火最后变成那副鬼样子，已经没有人相信他们的话了。你们拿，但我确实拉回来很多人。那个女执行官也说是我们的功劳。来的人只是被清洗令的谣言吓到了，在辛迪家，没人会把小鬼的话当回事。可外头人人都管你叫守护神，有你说这话，一点说服力都没有。我没守住过什么，这世界也没有守护神。就算有，他也是会死的。既然非要扯刘亮儿的旗，就自己小心眼，别因为干傻事把小命丢了。小心着呢。我已经不是小孩子了，我能保护自己。执委会那帮家伙只会说我们西区烂透了，活该。说是秀火早早绑架了他，杀了他。放屁！是那个人自己留下来跟我们一起战斗。秀火也为了救他牺牲了整个小队。但我不会只生气了。我们出去拍了很多照片、录像，发到网上，新城人都看得到，也总算有人愿意为我们说话了。秀河对面也是人。也该有好人，清洗令三个字不该那么随便说出口，他们也有良心。而这些都是杜鸦老师教给我们的，舆论战，对不对？秀，谁知道呢？哼，小伙子还挺懂。你好好活着，等他醒来自己问他吧。你们俩更聊得来。我去看看，你留在这儿。<笑>我，我也。柯西在我心中的形象越来越，越来越高了。主要他有一个独特的立绘，感比他的感觉比他的那个人物立绘要好看。刚过来的伤员感染了狂鳄。完了，开始传染了要。然后紧接着进入了战斗，那么。我们还是老几样。审判时间，我已经依赖上了。其实我应该带个瑟林的，瑟林也更好用。为什么不带瑟林呢？可能因为他是法伤吧。我不知道为什么，就是有的时候对法伤啊总是有点抵触。可能因为法师法伤没前排。我现在就是能用误伤则用误伤。Time to die. 敬请观赏。敬请观赏。好戏上演。哎，没上演了。好戏上演。上演了，没破掉河。坏了。哎，武士王，唐唐驾到！啊，驾到！好戏上演，好戏又上演。<笑>好喜欢重复他们的台词，可能是我的毛病，这可能是我打炉石的时候养成的毛病，就是喜欢重复台词。阿美尔反转。敬请 ，Time to die。好戏上演。好戏上演，再再招一只，再招一只我就打打破河啊！啊，好，狂恶的人被压制了。什么安置？什么送我们远离黑环？骗子，都是骗子！这狂恶感染者的这个精神状态很像现在的年轻人呀。他们说我们都是黑环的养料，要把我们丢在沙海废弃的卫星城，然后随便被什么灰烬之城还是天灾灭掉。这就是清洗令。冷静点，那只是传言。再说
，这种事太不人道。你看，我们的物资也够用。他们说你这儿还有出路，来这儿还能活。这，当然，我们都没认识。可惜去哪了？不见了。里面还有空间，进去。得了吧，我受不了里面那些蠢货说的蠢话。小鬼就是小鬼。军团秀，他是一个丧气难民，他没啥信心。一群呢，在悲观什么？同样是传闻，一群小鬼跟几个黑衣人相比，傻子都知道要挑谁信。什么阴谋论？黑衣人说的是谁？呃呃，就是一些穿黑衣的人。啊，地里的人散播了一些舆论吗？有些党。对了，除了执委会 FAC 第九机关 MBCC 上庭那些精英，还有一群家伙要小心点。黑色语句批发商，嘴上不好好说话。脸上还经常贴着什么发光单眼鬼画符，他还描述的挺精炼，还见一个灭一个，不要手软。所以说弟弟就是咱们这边最大的反派，可是我一直觉得，说不定弟弟也不会是反派，我总感觉到时候就他们不是这个传统反派，给人的感觉不像。而且以《无心迷途》的这种世界观设定，我感觉就是，可能就是出现一个那么纯粹的恶的反派，也不太符合，就不太搭。我感觉，他这里面的人不是又复杂又矛盾的吗？你说突然出现一个纯粹的，就是做坏事的反派，让我突然有点不太能接受，感觉一下子故事变得肤浅起来。所以我觉得他们一定不是纯粹的恶。就如果有的观众不理解什么是纯粹的恶的话，就是你可以去想啊，比如说有的这个反派他就是喜欢自私啊，杀人放火，完全不觉得内疚，或者他知道这是错，他就是做啊，这种人就是纯粹的坏啊。但有的反派他可能是比如说为了自己实现自己的那种扭曲的寺院那会儿，他们执念啊，就那种就不算特别的，呃，就不算特别肤浅的那种恶。阻止失控的群众可比消灭怪物困难得多，当然不能拿这种反狂恶专用火力对准城邦。但是那种反派有的时候就会，就会有一些人，就是怎么说呢？啊，可能价值观还没有完全成型的孩子们，反而会被那些反派打动，甚至会去理解或者说认同反派的做法。您三月接走零二三推进行去刘明寨，不也没伤着谁吗？那是我记住。就怎么说呢？有些事儿你有道理归有道理。但是不能那么做，归不能那么做，是吧？是第九机关专线。怎么？就像有的人，他可能他为了复仇，他去把这个人给杀死啊什么的。是，我是觉得，呃，嗯，是第九机关，而且是找您的。感觉也也分这个事的性质吧。好了，执行官先生，别忘了正事。就是你向一个坏人复仇，可能你把他杀死，哎，我们还能接受。但是你说这个人他是纯单纯的为了那种，不是什么深仇大恨，比如说就是啊小时候呃受到了虐待啊这种，然后把以前虐待自己的人就全部都呃杀死了，或者说是还伤害到了无辜的人，怎么说呢？这个事情的定性啊，感觉要。多加考虑啊！已经确定好位置，就等你们来了。以激战为准，相对坐标六六幺洞九，我算不了这么精细，够吗？没关系，那个人绝对信任他的部下，他的部下会为他创造条件，而他现在斗志高啊。不错，消息挺灵通。发生了啥呀？光顾着说话了。
这就是一墨绿，真是帅的有点吓人呐、啊！这招的冷却时间有点长，但想必这是兰丽的技能吧？因果绿吗？接下来，第九机关也要准备行动了，现场交给你们，时间不多，希望您能抓住机会。他的意思就是说，这比马蒂尔达的狙击还要厉害。冷却时间有点长，看还行。这个地底人尤其狡黠，请多小心。所以说，兰丽这个能力就类似于，只要他想命中，就一定能命中。会的，会的。多亏你叫因果律了吗？到现在一切顺利。像我之前，我回到刚才那话题啊，就说有些人他可能他童年对吧？这个反派他童年遭受到了虐待。就虐待他的人虽然确实是坏人，但是怎么说呢？他可能罪不至死，啊，就是我们所提倡的正义，就是看你好像耐不住你犯了多少的错，就应该受到相应的惩罚，对吧？而不是说这个人他犯了错误，你要直接把他治死，是啊、这是不一样，对吧？一直跟执委会的家伙打交道，我还真没见过。就如果一个人他他坏，然后你就要把他杀死的话。那其实，我觉得这种想法和那些坏人也没有区别，多多保我小命，对吧？谦虚了，我们在暴动期间就听闻过您的传说。癫狂执行官迄今祭出流民战，永救难民。执委会那边，要么就是非常好人，要么就是坏人，就都得死。可是被盗美谈呢？我们说是不应该崇尚这种极端思维的。城邦对禁闭者的限制已经大幅缩小，坏人应当受到相应的惩罚。包括 F C 的正式武装已经接受禁闭者加入，只要精神稳定，有 M B C C 确认安全性，就可以参加作战，不受拘束。你对我是不是有点错误期待啊？说一说，说一说。我这人用不了什么超能力，也老是辜负别人，只是很久没跟人一起踏上战场，稍微有些怀念罢了。我先走一步，一会儿见。哟，唐开始战斗。刚刚那些一段文字表现出他的战斗力非常的强。我们还是用用瑟林吧，这个限定不用归不用，啊，不用白不用。我不擅长上前线。然后以及我现在每次，啊、每次我啊,啊，我知道为什么不喜欢用瑟林。每次这两个人在一起上场的时候，我就会想起我的可可利亚。哎，为什么没抽呢？当时，哪根筋搭错了？和限定一起出来的角色，就像熬物一样的定位，肯定好用。为什么没抽啊？在想什么呀？就为了省那点钱吗？现在好了，用限定中的限定，想都抽不着了都，还想着以后歪出来呢。哎，真受不了。敬请观赏。这火力足的，甚至连这个导演都不用出手。啊，要出手了。Time to die。安静。敬请观赏。而且我发现这个。博尔夫人今天是输出最高的吗？到目前为止，这我是没想到。新角色就是新角色。Time to die。威力之王，堂堂下斗。安静。而且我的印象中，这个地里的这些人好像死了也不是完全死，是吧？可能只是死了一个替身。这人的肉体却已消弭。之前我记得他就死过一回了，好像。真有本事，不愧是那个人介绍的盟友。接下来。让他顺利找到桑吉，把东西一转交，任务就完成了。哎，希望开价别太高
，最近钱都花到那个人身上了，交不起喽。这点我没太看懂，开价什么呢？他顺利找到桑吉，把东西转交。就是唐一直在花钱，但是花钱在干啥不太清楚。他说那个人，然后又要让自己的这个助手找到他，转交东西的同时还要交钱。FAC 的大腿真粗，算是不幸中的大幸吧。瞧，还有这么群人能站在你身边。等你醒了，一定要跟他们搞好关系。毕竟我是你的救命恩人，你的关系。就是我的关系。直到现在，我还不知道这个唐的动机是什么，其实是成谜的，是吧？还是说他其实说了我没有看到？确认为第九机关机目标。想要攀关系的话，是不是？应该不是吧 ？MBCC 局长行动报告提及 ，B 二零零四零零一。甚至帮派地库污染背后都有他推波助澜，这次 B 二零零二异常，一定也是他做的。污染还在上升，只打击他一次不够，他可能还活着。污染还在上升，加紧巡查，找到这个男人。更重要的是，破坏所有术士。帕尔玛，帕尔玛是弟弟的劳模呀。我们对弟弟狂恶的理解有限，很可能哪里遗漏了什么。仔细找，时间不多了。好了，兄弟们，该带的路我带了，该找的人也给你们找到了。我想起亮的被子还没收，一会儿污染粉尘飞起来，我又白洗了。我先回去了。<笑>请留步，我们还有一些问题想问你，是总司令特地托我。这个显然是借口。哦，我好大的脸呐、啊！特立独行的执行官。清理人 X 的眼线，还是向涅盘投诚的前秀火领袖，跟弟弟势力也有接触吧？你对术士的了解远超官方普及水平，你知道局长的下落吗？好，开始审问他了。居然敢看不起我霹雳无敌武士大王 ！FAC 也想知道局长的下落。FAC 应该是出于想救局长，我觉得。那唐会告诉他们吗？看这期时间差不多了，我们这个问题留在下一期再去探索了。如果你喜欢这期视频的话，一定要点关注或者一键三连，做好那关注的朋友们，我是石峰，我们下期再见，拜拜。